Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan merajut balaklava, yaitu penutup kepala sekaligus penutup leher ya. Ini biasa dipakai untuk musim dingin di daerah yang mengenal e, musim dingin. Kemudian e, kita ukur dulu untuk panjangnya. Ini dari leher sampai kepala itu 35 cm. Kemudian untuk lebar muka itu sekitar 21 cm lalu untuk lebar dari bagian muka sampai kepala belakang itu 20 cm bagian leher juga sekitar 20 cm ya jadi nanti untuk ukurannya bisa disesuaikan teman-teman e, bisa ditambah rohnya nanti saya akan jelaskan ya ini cara membuatnya sangat mudah sekali karena memakai motif yang sangat simple ya teman-teman pasti bisa semuanya baik sebelum kita ke tutorial saya akan menjelaskan untuk polanya terlebih dulu ya nah nanti kita akan membentuk pola seperti ini seperti yang saya gambarkan dengan ukurannya ya ini eh uh, Ukurannya untuk bagian leher saya buat 13 cm, kemudian 20 cm, jadi total ada 33 cm. Nah untuk ukurannya ini teman-teman bisa sesuaikan, jadi nanti bisa ditambah rantai awal ya. Kalau mau ukuran lebih besar ya, tetapi ini ukur yang saya buat ukuran standar ya. Kemudian nanti kita akan membuat rantai awal itu 55 CH plus 1 dengan pembagian nanti 20 SC dan 35 HDC. Nanti kita, saya akan menjelaskannya sambil merajut ya. Untuk bahannya saya memakai benang milk cotton, ini yang 5 ply. Nah untuk membuat satu balaklava ini kita membutuhkan tiga gulung tapi masih sisa banyak yang satu gulung ya jadi dua gulung lebih sedikit. Kemudian saya memakai hak pen tulip ukuran 7 ya. Teman-teman boleh memakai benang mil katan jenis apa saja kalau e, mau ukuran seperti saya berarti mungkin bisa disamakan playnya ya. Baik, kita mulai teman-teman. Langkah pertama kita buat tali simpul terlebih dulu. Seperti biasa. Kita buat tali simpul. Kemudian buat 55 plus 1. Jadi buat 55 eh, sorry, 56 rantai. Untuk satu rantai itu nanti sebagai awalan membuat eh, kepolanya. Kita buat 55 plus 1. Setelah mendapat 56 rantai, kita buat half double crochet di lubang kedua. Di sini. Half double crochet kita buat di setiap lubang sampai dengan lubang ke-35. Jadi kita buat 35 half double crochet. Baik teman-teman, saya sudah mendapat 35 HDC. Kemudian di lubang selanjutnya, tersisa 20 lubang, kita buat single crochet. Jadi untuk 20 lubang terakhir kita isi dengan 20 single crochet ya. Kita tandai dulu di single crochet pertama kita lanjutkan dengan membuat 20 single crochet sampai di lubang yang terakhir
Saya sudah sampai di lubang terakhir kemudian rantai satu. Kita putar kemudian buat single crochet back loop. Jadi hanya di bagian back loopnya saja ya. Buat 20 single crochet. Kita buat di masing-masing lubang single crochet back loop sampai di e, tanda tadi, tanda marker yang kita buat ya. 20 single crochet back loop. Kita sudah membuat 20 single crochet back loop. Kita pindah markernya. Kemudian di lubang selanjutnya lanjutkan dengan HDC back loop sampai di ujung. Jadi untuk pola di bagian leher itu yang single crochet back loop. Untuk pola yang bagian kepala itu HDC back loop ya. Kita lanjutkan HDC back loop sampai di e, ujung bagian atas ya. Nah teman-teman ini sudah di lubang yang terakhir. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat dua rantai. Jadi untuk mengawali HDC kita buat dua rantai. Untuk mengawali SC kita buat satu rantai. Di lubang yang pertama kita buat lagi half double crochet back loop. Kita buat 35 HDC back loop. Lalu kemudian nanti kita lanjutkan 20 single crochet back loop mulai dari e, tanda marker. Jadi tanda markernya terus dipindah ya. Baik, kita lanjutkan sampai sini. ADC kemudian mulai dari marker single crochet back loop. Kemudian balik lagi ke atas mulai dari SC kemudian HDC nah nanti kita akan membuat 8 row ya jadi saya akan skip teman-teman lanjutkan sampai 8 row nah teman-teman ini saya sudah membuat 8 row dengan pola yang sama kemudian kita akan melakukan pengurangan jadi nanti bentuknya miring ke dalam ya, seperti ini. Ya, kita mulai dari row yang ke-9 di sini. Yang paling atas ini. Ini masuk row yang ke-9, kita buat dua rantai terlebih dulu. Kita putar, kita lakukan pengurangan. 2 HDC dijadikan satu. Jadi dua lubang jadikan satu ya. Supaya nanti e, hasilnya miring. Seperti ini caranya. Kemudian tahan. Lalu masukkan lagi. Seperti ini. Kemudian keluarkan semuanya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat HDC back loop lagi jadi nanti totalnya ada 34 karena sudah dikurangi satu loop ya kita lanjutkan sampai di tanda marker untuk kemudian nanti kita lanjutkan membuat single crochet back loop jadi untuk yang bagian single crochet tidak berubah Ya, hanya lakukan pengurangan di bagian atas saja. Ini kita balik ke sini, kemudian balik lagi ke atas ke row 10 ya. Nah, ini sudah menyelesaikan row yang ke-10. Untuk yang row yang ke-10 ini kita tanpa pengurangan yang bagian atas ini. 
ya. Jadi langsung saja kita isi HDC backlog tanpa pengurangan lagi. Kita lakukan pengurangan lagi di row yang ke-11. Ya. Jadi lakukan pengurangan itu hanya dari atas ke bawah. Kita lakukan pengurangannya di row ke-9, ke-11 dan ke-13. Rantai 2, kemudian 2 HDC jadikan 1. Caranya sama seperti tadi. Tahan, kemudian masukkan lagi, ambil. Seperti ini, kemudian tahan, keluarkan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membuat HDC backlog. Jadi karena kita sudah melakukan dua kali pengurangan, jadi tinggal 33 loop ya. 35 dikurangi 2. Nah, kita lanjutkan sampai di tanda marker untuk kemudian lanjutkan dengan membuat single crochet back loop sebanyak 20 kemudian kembali lagi di row yang ke-12 untuk naik lagi ke atas itu row ke-12 sampai sini lagi tanpa pengurangan ini kita sudah ke row 12 tanpa pengurangan ya di sini kemudian ini kita masuk row yang ke-13 buat dua rantai kemudian lakukan pengurangan lagi 2 HDC dijadikan satu ya mulai dari atas itu row ke-13 seperti ini masukkan lagi Kemudian keluarkan semuanya. Lanjutkan membuat HDC back loop. Berarti ini e, sudah tiga kali pengurangan, jadi tinggal 32 HDC back loop. Lakukan sampai sini, kemudian kembali lagi ke atas. Di row yang ke-14 ya. Jadi kita lakukan pengurangannya hanya tiga kali teman-teman Yaitu row 9, kemudian 11, kemudian 13 Ini sudah sampai row yang ke-14 tanpa pengurangan Kita isi yang terakhir Ya, Jadi bentuknya agak miring, ya, tapi nggak terlalu Agak miring sedikit ya Ini sudah row yang ke-14. Sekarang kita akan membuat bagian atas ya. Kita buat 22 rantai. Dua puluh dua rantai. Tarikan rantainya tidak usah terlalu kencang ya teman-teman Jadi supaya eh, tidak mengkerut dan sama tarikannya dengan membuat HDC Jadi nanti kita akan eh, menempelkannya seperti ini atau menjahitnya seperti ini Pastikan pas ya ukurannya, panjangnya Nah seperti ini Kemudian tambah dua rantai untuk mengawali HDC. Kemudian di lubang ketiga kita buat HDC. Jadi kita buat eh, di sepanjang rantai, tadi kita buat 22 ya. 22 rantai berarti HDC sebanyak 22. Kemudian nanti dilanjutkan HDC sebanyak 32. Jadi total ada 22 plus 32 itu 54 HDC. Nah, 
Nah ini teman-teman sudah sampai sini Kita lanjutkan saja membuat HDC back loop Seperti ini Kita lanjutkan sampai di tanda marker Kemudian nanti lanjutkan lagi dengan SC back loop ya Jadi nanti kita buat lagi bolak balik Dengan hitungan 54 HDC Bagian atas dan 20 SC bagian bawah kita buat 11 kali row atau 11 row ya jadi kita buat 11 row untuk di bagian ini ini saya akan skip ya teman-teman silahkan teman-teman lanjutkan sampai row yang ke 11 Nah teman-teman ini saya sudah menyelesaikan 11 row Untuk di bagian atas ini Kemudian benangnya berada di bawah ya Di sini Kemudian nanti kita buat eh, yang sebelah kanan Ya tadi untuk setelah melakukan pengurangan Tadi di loop ke 32 Untuk HDC Ya, jadi nanti kita buat dari sini supaya sama tadi 30 had, e, 32 HDC ya setelah tiga kali pengurangan maka nanti kita buat marker di 32 HDC kita hitung dulu dari sini 32 HDC di lubang ke-32 di sini saya akan beri marker jadi sama ya nanti kemudian saya akan melanjutkan merajutnya jadi ini benang berada di bawah ya kita mulai lagi di pola kalau untuk yang SC back loop itu tan tidak ada perubahan ya teman-teman. Jadi sampai akhir sampai selesai terus tanpa ada pengurangan ataupun penambahan. Kita buat rantai satu, kemudian single crochet back loop sampai 20 kali. Kita sudah sampai di tanda marker, lanjutkan dengan HDC back loop. Sebanyak 32 kali sampai di tanda marker yang tadi kita buat. Saya sudah sampai di tanda marker, kita lepas. Kita buat HDC back loop di sini. Kemudian di row selanjutnya, guys, saya akan melakukan penambahan. Kalau tadi pengurangan di sini, nah di bagian sini saya akan melakukan penambahan agar naik ya. Rantai 2, kemudian kita balik di, lub, eh, di lubang pertama di sini. Saya tidak mengambil back loop ya, jadi dua helai sekaligus buat dua HDC dalam satu lubang. Seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat HDC back loop sampai di tanda marker. Kita lanjutkan sesuai pola yang ada kemudian nanti balik lagi ke atas ya
Nah ini saya sudah balik lagi ke atas di bagian atas. Ini tanpa penambahan, jadi tetap. Ya, jadi e, kita selingi satu row tanpa penambahan. Di row selanjutnya kita lakukan penambahan lagi buat dua rantai. Kemudian kita putar. Lalu di lubang pertama buat 2 HDC. Ya, ini tidak back loop tetapi lubangnya saya ambil semuanya. Kemudian lanjutkan HDC back loop sampai tanda marker sama polanya seperti tadi kemudian naik lagi tanpa penambahan ini sudah mendapat e, 3 row kemudian row yang keempat ya itu tanpa penambahan kemudian nanti penambahan lagi row yang kelima kemudian keenam tanpa penambahan jadi ada tiga kali penambahan sama dengan sisi sebelah kiri kalau sisi sebelah kiri pengurangan sisi sebelah kanan penambahan ya jadi saya ulangi ya penjelasannya Untuk yang tanpa penambahan itu row ke-27, 29, 31. Kemudian yang penambahan itu row ke-28, 20, eh, 30, dan 32 ya. Jadi total ada 6 row sama seperti bagian kiri. Jadi nanti berakhir di bagian bawah. Nah ini saya sudah mendapat 6 row sampai row ke-32 ya kemudian untuk row selanjutnya 8 row terakhir itu kita lakukan tanpa penambahan jadi satu lubang 1 sampai 8 row ya saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan sampai eh, 8 row, mulai dari row ke-33 ya. Nah ini teman-teman, saya sudah mendapat 8 row tanpa penambahan, jadi di bagian atas itu rata ya, sama seperti bagian kiri. Benang berakhir di bagian bawah. Nah sekarang kita akan membuat untuk bagian leher depan, ya kita membuat SC 20 SC back loop sebanyak 25 row jadi nanti berakhir di bagian marker kemudian tidak lanjut ke atas jadi langsung lagi turun ke bawah jadi kita hanya membuat 20 single crochet back loop Nah ini sudah sampai di tanda marker Kita lepas markernya Kemudian rantai satu Kemudian putar lagi ke bawah Di lubang pertama Buat single crochet back loop lagi Seperti ini terus Hingga 25 row ya Untuk panjang lehernya teman-teman bisa sesuaikan bisa diukur dulu ya apabila terlalu sempit teman-teman bisa menambahkan ronya untuk bagian leher apabila terlalu longgar teman-teman bisa mengurangkan ronya nah teman-teman ini saya sudah mendapat 25 row untuk bagian leher depan nanti kita akan menggabungkannya seperti ini saya akan menggabungkannya dengan cara slip stitch. Pastikan jumlah lubang di sebelah kiri juga 20 lubang. Jadi pas nanti menyambungkannya. Ini benangnya tidak saya potong ya. 
Jadi kita menyambungkannya dengan cara slip stitch. Ambil salah satu helainya saja. Kita lepas dulu markernya. Ambil salah satu helai bagian kanan, benang berada di bawah ya. Kemudian bagian kiri, slip stitch, ambil benang dari bawah, tarik ke atas. Seperti ini. Lakukan lagi, kanan, kiri, kemudian ambil benangnya. Jadi posisi benangnya ada di bawah rajutan ya. Kemudian ambil lagi kanan, kiri, kemudian tarik benangnya. Seperti ini. Lakukan terus sampai di ujung. Teman-teman, saya sudah di lubang yang terakhir. Kemudian kita potong benangnya. Kita rapikan ujung-ujung benangnya dengan jarum tapestri. Masukkan atau selipkan di sela-sela uh, rajutan ya. Hasil sambungannya seperti ini. Ini nanti akan menjadi bagian di lu, uh, luar. Jadi slip stitchnya bisa menjadi bagian dalam ya. Untuk selanjutnya. Kita akan e, menggabungkan ini bagian atas kepala, jadi seperti ini ya. Untuk menggabungkan di sini, saya akan memakai jarum tapestri, jadi e, e, dijahit saja. Lakukan e, jahitan nanti berada di dalam, jadi tidak terlihat dari luar ya. Pakai jarum tapestri yang lubangnya besar ya. Ini e, jarum yang terbuat dari aluminium. Nanti untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Kita jahit seperti biasa. Jahit seperti ini saja. Kita talikan dulu ujung benangnya. Lakukan pelan-pelan, ya tidak usah buru-buru ya. Pastikan rapi dan tidak ada lubang, jadi benang terlihat rapi dari luar nantinya. Seperti ini kita lakukan sampai eh, tertutup semuanya ya. Nah teman-teman ini saya sudah sampai ujung Kemudian kita rapikan ujung benangnya Ya caranya seperti ini Kita simpulkan Kemudian rapikan ujung benangnya Kita sisipkan di jahitannya ya Pastikan tidak terlihat dari luar dan kuat ya Jadi kita sisipkan kemudian balik lagi ke belakang seperti ini caranya kita potong ujung-ujung benangnya lakukan dengan cara yang sama di ujung satunya ya nah ini terlihat dari luar terlihat rapi ya rapat kita lakukan hal yang sama di bagian sini. Nah teman-teman ini saya sudah selesai di kedua sisi. Kemudian kita balik. Seperti ini. Nah ini tampak dari luar. Kemudian 
Selanjutnya kita akan membuat ribbing pada bagian lubang wajah ya Kita mulai dari sini Sebelum kita mulai ribbing saya akan membuat single crochet Dan saya akan melakukan pengurangan Supaya ini kan masih lebar untuk bagian wajahnya Jadi supaya menyempit kita lakukan pengurangan Kita talikan dulu, kemudian rantai satu, kemudian buat single crochet, kemudian dua single crochet dijadikan satu, seperti ini, keluarkan, kemudian satu single crochet, dua single crochet jadikan satu. Satu single crochet, dua single crochet jadikan satu, jadi e, polanya itu satu e, single crochet, kemudian pengurangan satu single crochet, pengurangan, dan seterusnya. Kita lakukan sampai di bagian atas. Nah untuk di bagian atas ini polanya agak sedikit berbeda Kita buat satu single crochet di setiap row Ini kelihatan ya untuk e, row nya Ini kita buat di setiap row satu single crochet Tadi kan kita buat ada 11 row ya Untuk di bagian atas berarti kita buat 11 single crochet Jadi yang di sini di bagian ini e, tidak ada pengurangan tapi dia akan e, menyempit sendiri karena tadi dari HDC menjadi e, single crochet ya. Jadi kita buat 11 single crochet di setiap row HDC di sini. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian sisi di sini Polanya sama, dua, dua single crochet jadikan satu, kemudian selingi dengan satu single crochet. Polanya sama dengan sebelah kiri, ya, atau sisi yang satunya tadi. Kita lanjutkan sampai di bagian bawah. Saya sudah sampai di bagian bawah. Untuk di bagian bawah, polanya tetap kita melakukan pengurangan ya. Dua single crochet jadikan satu, kemudian satu single crochet. Ini kelihatan setiap rownya ya, teman-teman. Jadi setiap dua row kita jadikan satu seperti ini. Kemudian satu single crochet. Seperti ini Kita lanjutkan sampai di titik awal tadi Kita buat single crochet Oke teman-teman ini saya sudah di titik awal tadi kita membuat single crochet Kita slip stitch di lubang single crochet yang pertama Hasilnya seperti ini Kemudian kita mulai ke proses ribbing ya Kita mulai dengan membuat 6 rantai 2, 3, 4, 
5, 6 Kemudian di lubang rantai kedua kita buat single crochet Jadi total ada 5 single crochet Seperti ini Kemudian di lubang selanjutnya slip stitch Satu, dua Jadi dua kali slip stitch Kita putar Kemudian buat lima single crochet back loop Kalau teman-teman ragu silahkan dihitung sampai di, dari ujung Buat lima single crochet back loop Seperti ini Kemudian buat satu rantai Putar Di lubang pertama buat single crochet back loop 5, 5 kali 1 2 3 4 5 Kemudian slip stitch di lubang selanjutnya. Satu, dua, dua kali slip stitch, putar lagi. Buat lagi lima single cross single crochet back loop. Satu, dua, tiga, empat. 5 kemudian rantai 1 putar buat lagi 5 single crochet back loop kemudian slip stitch lagi dua kali nah teman-teman Caranya seperti ini, ini sudah mulai kelihatan pola ripingnya, lakukan sampai satu putaran. Nah ini saya sudah di lubang yang terakhir, kita buat rantai satu, kemudian kita tarik benangnya agak panjang, untuk nanti menjahit ke sisi satunya ya. Jadi kita rapikan lagi dengan jarum tapestri. Seperti ini. Kita lakukan dari bagian dalam ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Waktu menyatukan ya tinggal dijahit saja. Kemudian nanti rapikan ujung benangnya. Nah teman-teman, balak lava kita sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ya, dengan demikian tutorial ini sudah selesai, semoga teman-teman menyukainya dan bermanfaat. Sekian untuk tutorial kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.